हेलो फ्रेंड नमस्ते सतरीकाल आज हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था बैंकिंग मॉडल में बनाया था कि कैसे पेमेंट हम करते हैं आउट गोइंग पेमेंट और इनकमिंग पेमेंट इस पर हमने देखा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू सो हाउ वी कैन पे द पेमेंट टू द वेंडर और हाउ वी कैन टेक द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर इन द बैंकिंग मॉडल बाई द चेक चेक से आप कैसे पेमेंट लेंगे कैसे पेमेंट देंगे इसको आज हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो देर आर सर्टेन थिंग्स डिफरेंट इन द केस ऑफ द चेक सो वी विल सी द प्रैक्टिकल इच एंड एवरी थिंग्स हाउ वी कैन ट्रांसफर द पेमेंट वेदर इट इज इन केस ऑफ द इनकमिंग और इन केस ऑफ द आउट गोइंग सो सी लेट्स कम एंड ज्वाइन मी फर्स्ट ऑफ ऑल कम इन बैंकिंग मॉडल banking model as you can see your banking model in incoming payment uh, there are two types of the payment incoming and outgoing payment as i already explained in the earlier video the in case of the incoming payment uh, um, uh, what happen the customer generally paying the certain amount on the behalf of the material he is buying with us so the in case of the incoming payment select the tab incoming payment and uh, enter the tab button like this and first of all select the customer who is going to pay you certain amount so i am going to select this one cu002 that is mr sudhu sudhu tomars so select this customer like this and uh, there is no any bill uh, bill amount so what uh, we are going to do in case of the direct payment we are selecting here it Um, uh, is the direct payment so first go on this uh, uh, golden icon this is known as payment means click here and you will see such types of the screen and what i have to do we have to uh, take the payment by the check so select search by bank code also and you can select here the gl account in which gl account this amount will reflect so just select the gl account the where is gl account the gl account is bank so select here the bank account by the check this one see here bank number 2 the check payable amount here we uh, here the gl account not maintained in the check but we are taking this one as a, you know that this is the uh, standard uh, gl account so we can select Uh, only this one in case of the check we are paying the we are receiving the payment so we will uh, uh, receive in this account where in case of the payable by the check we will uh, pay by this account so select this one account choose this one and uh, go come here due date is 25 so put up the enter the exact amount you want to take from the uh, customer So suppose that I am going to take the three lakh, three thirty thousand. So I have, I have entered the thirty thousand here and tab button, and you can see the branch is SBI and also SDFC. But in case of the SDFC, the branch and account number not maintained in the system, so you cannot see the branch number and the account number. So just select. Select the another account that is the SBI. If you will select the SBI, it will shows like this one. So here the branch, you will see the branch here, and another things the account number is also and check number. You can enter the manually the check number. Suppose that five six eight seven nine. This is the check number. So this is the check number originally issued by who have issued the check. So just select the customer and this is the Mr. Sudhu Tomar. This is the uh, he has <coughs> issued the check. So and what is the fiscal ID? You can enter also here. Uh, so uh, by the help of this one, you can take the payment from the customer by the check. Whenever you will uh, click on the OK, uh, you will get the types of the messages. So just uh, click on the continue, and you will comes on the uh, incoming payment screen. So just click on the general entry preview, and you will see. Just see here, the bank account is debited by the thirty thousand 
where a bank account bank account is the check receivable bank account where the customer get credit by the 30000 so this is the process under which you can take the payment of the customer by the check <coughs> now just click on the add button and your payment will complete and you will receive the exact amount paid by the customer uh, one more thing let us consider i am selecting another customer what is this this is the jitender uh, kumar so in this case just see here so what is this minus 200 that means he has paid too much uh, more amount than the bill amount so let's we will manage this much of the amount by the reconciliation so let's i am selecting another customer uh, that is path preet path and you will see this is the preet pal is the customer and again i am going to this one is skin by the check and amount is fifty thousand suppose that he is paying fifty thousand by the check in this case the sbi as dfc is also but there is no any branch here as well as there is no any account so why we are not getting the account and the branch here because the on the customer because whenever you will go on the bp screen that is the customer screen you will see there is no any account map on the customer so this is the customer see here this is the business partner bank account so here uh, on the uh, in case of the customer there is no any account so you are not able to take the payment from the customer by the check so uh, you uh, so you want to take the payment by the check first of all map the bank account here so click this one and this is the bank code so just select if you have only two accounts sdfc sbi suppose that the customer account is axis bank in that case just have to create the bank branch and code so here the sbi is already list of the bank in, in the case of the list of the bank there are two banks so i am going to select the sdfc so sdfc bank uh, countries india bank internal id is one account number is one two three four five six seven eight nine this is the account number account name is what is the account name account name should be customer name and the customer name is prithpal so just write down here prithpal prith sorry this is prithpal prithpal singh so this is the name of the customer and another uh, things are control is uh, uh, id if you have id just enter here if you do you do not have any id just leave it blank and branch branch uh, write down the branch name suppose that this is the gaziabad branch gaziabad gzb gzb gaziabad if you have iva number put up here if you have swift word Put up your mandatory id let us consider this one date of signature date of signature is two and uh, a street let us consider a street is uh, a, a street number is two and building number is a 24 zip code is 201002 and the block is uh, here the block is uh, a and city is gaziabad so write down here gaziabad gaziabad and the state is what the state is up so just select here up and you can also uh, put up your user number one two etc if you have data can enter otherwise leave it and update it now the customer account uh, bank account number is already map here so you can now take the payment by the check just update it and come on on the screen of the uh, incoming payment so uh, come here and just click on this one and by the check so just hit on the check you will see such types of the screen now what I have to do first of all select the GL account so what is the GL account GL account is bank 
account check receivable so bank first of all write down your bank and you will get the bank number two check received so select this one and put uh, enter the amount whichever uh, uh, figure you want to take from the customer so i am entering here 50000 so write down here 50000 country and the bank name so what is the bank name is hdfc in case of the hdfc you will see this is the gaziabad <coughs> branch this is the account number this one the check number so you can enter the check number here this is the check number and originally issued by the customer name the customer name is what the customer name is <coughs> just a minute please customer name is prit palsy so write down here select here the prit palsy so check issued by whom Check issued by Pritpal Singh. So just select here Pritpal Singh. Where is Pritpal? Pritpal, Pritpal Singh. So this check is issued by Pritpal. If you have fiscal ID, you can enter here and just hit on the OK button. Whenever you will click on the OK button, you will get here the 50,000 amount, total amount due. Now you can check the general entry of this one. So just click here and see the bank account is debit by the 50,000 where a treat pal customer get credit by the 50,000. So by the this process, you can take the payment of any customer by the check. So this is the actual process. So now I am going to briefly explain it in the Hindi. So what I have to do, first of all, aap kya kare? Yahan pe customer select kare. Aap jab customer select karenge, तो यहां पे आ जाएंगे यहां पे आने के बाद क्योंकि ये डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट पेमेंट के केस में आप यहां पे आएंगे और चेक से पेमेंट ले तो चेक टैब पे क्लिक करेंगे चेक टैब पे क्लिक करने के बाद यहां पे वो जीएल अकाउंट डालेंगे जिस जीएल अकाउंट को आपने मैप कर रखा है कि चेक से जब पेमेंट लेनी है तो वो पार्टिकुलर जीएल अकाउंट में हमारा बैलेंस जाएगा तो वो अकाउंट हम यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप यहां पे आएंगे यदि आपने कस्टमर पे ये बैंक अकाउंट मैप कर रखा है तभी यहां पे आप पेमेंट ले पाएंगे अगर कस्टमर का बैंक अकाउंट नहीं मैप है तो आप नहीं ले पाएंगे चेक से पेमेंट तो उस केस में क्या करना होगा आपके कस्टमर पे बीपी मास्टर खोल के उसमें आप कस्टमर पे अकाउंट को मैप कर देंगे जैसे मैंने अभी इंग्लिश में आपको बताया था उस तरह से यहां पे मैप कर दीजिए वो अकाउंट मैप हो जाएगा मैप करने के बाद यहां जैसे ही आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आएगा चेक नंबर डाल देंगे यहां पे पेमेंट कर लेंगे क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट के किस में ले लेंगे अगर आपका इनवॉइस के बीच किसी जीज, जो भी रेफरेंस आप लेना चाहते हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट की चीजें हैं तो आप इसमें सेलेक्ट करें कोई इनवॉइस है कोई या कुछ इंटरेस्ट है या कुछ ऐसे ही कोई भी बिहाफ पे तो उसको आप सेलेक्ट करते हैं किसने इशू किया है चेक वो कर देंगे इसको ओके कर देंगे ओके करने के बाद आप यहां आएंगे यहां ओके करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा उससे पहले आप जनरल एंट्री चेक कर लें तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग इनकमिंग पेमेंट का चेस करते हैं ठीक है अब चलते हैं हम लोग आउट गोइंग पेमेंट में तो आउट गोइंग पेमेंट में जब हमें पेमेंट करना हो तो वो करना है किससे चेक से करना तो अब चेक से पेमेंट करने के लिए आउट गोइंग पेमेंट में आप आएंगे आउट गोइंग पेमेंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द वेंडर आप वो वेंडर सेलेक्ट करेंगे जिसको आपको पेमेंट करनी है लेट अस कंसीडर द वेंडर इज वारी सो फर्स्ट सेलेक्ट द वारी एंड नंबर्स ऑफ बिल यू विल सी हियर नंबर्स ऑफ इन टैक्स इनवॉइस ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी हैव टू पे इज पेंडिंग हियर सो यू कैन सेलेक्ट एनी वन लाइक दिस वन first of all select this one and you will see this is the amount so just click on the this uh, payment means uh, on the golden icons you will see like this one the screen now what I have to do we are going to pay the vendor by the check so just click on the check icon and you will just click here and uh, um, and just touch the control and balance B, B, B for Bombay, control plus B button, the amount will reflect here, like this one. The branch will also select it here. You will, this is the branch, this is the um, uh, Mayur Vihar phase two branch, account number. And what is this? This is the manual check. You, you can enter here the manual check number. What is the check number? So just click here and this one tab will be active and you can enter the check number like this one so this is the check number and finally you can add 
okay and your payment is now ready to complete so just check the general entry in it see here the SBI bank is get credit by the 4480 no, rupees whereas the vendor worry is get debit by the 4480 rupees whenever you will click on the add button the payment will complete and uh, your payment yeah this is the payment get completed your uh, vendor get the payment by the check so by the process by these two process you can pay the payment by the check to the vendor you can collect the payment by the check from the customer so these are the two different process under which you can collect the payment by the check अब आते हैं हम लोग हिंदी में देखते हैं हम जब वेंडर को पेमेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे वेंडर सेलेक्ट करेंगे वेंडर सेलेक्ट करने के बाद जिस बिल का पेमेंट करना है उस बिल को सिलेक्ट कर लेंगे अगर उस वेंडर का कोई बिल ड्यू नहीं है अगर डायरेक्ट पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आएंगे और कहाँ पे जाएंगे पेमेंट यहाँ पे कोई भी अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट नहीं है पेमेंट मीन्स पे जाएंगे पेमेंट मीन्स में जाने के बाद यहाँ पे आएंगे आप यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे जो पेमेंट आप डायरेक्ट देना चाहते हैं अगर बिल है तो जैसे ही आप बिल सेलेक्ट करेंगे वो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट है पेमेंट मीन्स में आएंगे पेमेंट मीन्स में आने के बाद चेक आइकॉन पे क्लिक करेंगे चेक आउट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो अमाउंट है जैसे यहाँ पे आप आएंगे यहाँ पे कंट्रोल बी करेंगे कंट्रोल कैपिटल बी बी फॉर बॉम्बे करेंगे तो वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा फिर आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे बैंक सेलेक्ट करने के ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अकाउंट नंबर आएगा उसके बाद यहाँ पे मैनुअल पे चेक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे चेक नंबर डालेंगे फिर आप चेल अकाउंट जो मैप है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद इसको ओके कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा पेमेंट मीन्स एड हो जाएगा कि आप किस तरह से पेमेंट लेना चाहते हैं चेक से या फिर आ, आप अकाउंट में लेना चाहते हैं आप यहाँ से आके आप जनरल एंट्री चेक कर सकते हैं आप अपने जनरल एंट्री चेक कर लिए चेक एड करने के बाद आप इसको एड करिए तो आपका पेमेंट कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो ये दो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं या चेक से पेमेंट ले सकते हैं ठीक है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इसके जहाँ भी जरूरत पड़ता है आप यूजर को आप हेल्प कर सकते हैं आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं ठीक है तो जिनको भी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी हो आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आज हम लोग आज या कल में ट्रेनिंग स्टार्ट आज आज ही डेट था बट किसी कारण बस आज मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ तो विद इन वन या टू डेज में हम स्टार्ट करेंगे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर है फाइव टाइम नाइन सेवन फोर वन थ्री टू यदि कुछ भी आप कोई ऐसा वीडियो चाहते हैं जो कि आपको चाहिए जरूरी है तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में आके आप वो वीडियो के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं मैं नेक्स्ट डे आपको वो वीडियो डाल बना के डाल दूँगा ठीक तो ओके थैंक यू बाय